KVTV Kanaraya voice in the Vishwam Embar Mulla Priya Prakshakar Onam Ponnonam Pirvadi Lekh Khudayam Chayat Swagat Inna Namude Adhiti Yella Malayali Prakshakar Udayim Yere Parijitanaya Priya Pata Samidhayagan Sri Joshi Matthew Saran Adhikatinde Vietil Thani Aani Nangali Poli Rikinna E Vietinde Chuvarikal Allam Thani Samsthana Deshi Avarnikal Udayim Adimano Herangla, Chitrangal Kunda, Alangradaman. They share the Latilum, some stana, the Latilmuk, and the Revatiaia, Cinema, Puriscarangal, Nedan, Sadicha, Urimigacha, Samit Hagen. Adiluberi Kunyangalude, Sarga Vasanagal Ker, Yella, Arthatilum, Puroga di Undavanaman, Abilashi Chunda, then Avishamaya, Munurkangal Narati Kudakuna, Kalas Nikiaia, Urikaranavar. E. Arthatilella, E. Ponon and Alil, Namurumai, Sambedik, Sambadikuan, Yetum Yoginai Uratidi, Namora Pumcherinu, Priapata, Joshi Matusar, Angeke, Rade Naranya, Swagat. Professor Pala K. Matusar. Bala Precious than I, Buddhist Reston Adi Precious than I, Edith Garden Adil Muke Aprota, Bara the Muruvan Arena, Rastria, Provartagan Ingenella Mulla, Pidavinde, Pachata Little Ninum. Where did you find the cinema? I don't know how to tell you, but I don't know how to tell you. I was born in the first time of the day, and I was born in the first time of the day. I was born in the first time of the day, and I was born in the first time of Edabari Kundu the Nian Walano another. Angana Varina Gala Katalana and Sri Palmeraj in my Perija Pedi game. Adehawai Palestalang and Kala University Union, the secretary at Nagarata Palakam Bugalillo, Vale, the Ne, Sahitia, Southern Sigil in Bangari Kundai. Angana Dehan Cinema Rangateka, Editagar Nai Provesi Chap, in need of some Vidagana, Maran Sameter. Adeha thought upon Julie Yano, the Earth India Assistant I, Cinema Lake Katano Veranum. In Kadia Agra Hundai. I will be true on the Varanja Pere. But Marajan and the Varena, Editagarne, Eres Nai, Chirina and Depidau, Kudumangalum, somebody came, Angane, Periwidium, Belena, Chitratile, Eto Mavasana, the assistant, I, Yan, Cinemail, Turkangurke and Jay. Adu Modele and Depidau, Merikina, Mere, Chalachitra, and Gatayan, Kunadel, Sandoshi, and Rumandela, Prol Saga and Gulab, Nalge, and Jay and Dai. Would it a retrimula, Nerul Saga, Pertula, they come, Chay the tail? Ila, they have a pretty pitcher tail. Ila, they have the Nevala, Sandosha, I don't know. Apimana to Rudi Paladu, Pari, I don't know. And the Adita cinema, a shooting area in Ashatra Kuda and the cinema Garine, Kanda the Nishasham, Paladu, the Ham, and the cinema Kurchuna, La Hi Prime Barea, the Nishasham, or cinema like Kurchum, a Hi Prime Barea, the Matramella. Chalachitramana, and the Mehre and the Yan, the richer new, and the Lila de Hansando Shikinj. It's a very new Kairiman. We work at Joshi Matthew Sarne, Matea the English professional lake with training engineering, you, medicine, or a couple of very English professional lake with training gil, Sarne, Uribashi, no king in Athidia in the Lepica, the Poeri. Cinema in the Baraina, Sarne, two, Manasano, Cherto, Kan Kadina, with his Adi, Adi Madeha Marie game, Achinoda with the Piku game, Maganda Kadibula Vecta, my booth here, Petra Nachin, and then Avasar Nal game, Jesus or Vara Sandosham, Cinema, Gurunath and Patmara and Saran on the Paran. Malayalik, Urikil, Marakan, Avata, Editagaran. Adi Sundarna is a mid Hagen. Yella, Tatil, Yangal Valeri, Ara, and Rodakan, and Angi or Gurivine Kurche, Yangal the Pressure Road and Dana Parayan. But Marajan and Nadulia Pradiba Kurju were in bed. Yan etu Ara di Kea, the other part that in the Sandra Sagadi, Yelan de Batu and Joshakala, and the other day, our son and the Mission Mere, Sanjay Chiralana. At the Hatha or Riola, Givitam in the Varanya, Yampalapur, Palero, Barra, and the Hanji, which is an English watch and cinema, such a yell. Karnam, eat tension so no illa, the other associate director, the other Kutagar, the other Adigenai, Narana Kala Hatamana, and a two Sandosha Purdama, each other. The Hebra Poyari and a Kurakondo, the other than the Kanar and 
അതിനേക്കാൾ ഉപരി പത്മരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന പ്രതിഭയുടെ നിഴലായി അല്ലെ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ജീവിക്കുക അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നടക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പങ്കാളിയാകുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അസോസിയേറ്റും അസിസ്റ്റൻറ്റും ഒക്കെ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടത്തിപ്പുകാരനായി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നൊരു ഭാഗ്യമല്ല ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ആളാണ് അത് ഞാൻ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കാത്ത ദിവസമില്ല സാറ് പത്മരാജൻ സാറ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കാലത്ത് തന്നെയാണോ അങ്ങയുടെ ആദ്യ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് അദ്ദേഹത്തിന് ജോഷി സിനിമ ചെയ്യേണ്ട കാലം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുകയും എന്നാൽ പപ്പാട്ടൻ എനിക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി താ എന്ന് ഞാൻ വളരെ തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയും തീർച്ചയായിട്ടും ജോഷി സിനിമ ചെയ്യാറാകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനത് ചെയ്തു തരും ഞാൻ എൻ്റെ വക ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയത് അതുകൊണ്ട് അതെനിക്കൊരു വലിയ നഷ്ടബോധമായി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു പത്മനാഭൻ സാറ് ഞാൻ പപ്പേട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് തരും എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അകാലത്തിൽ അദ്ദേഹം വേർപെട്ടു പോയതോടുകൂടി സിനിമയിൽ ഞാൻ മറ്റാരുടെയും കൂടെ ഒരു ജോലിയും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുറച്ച് നാൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്വം ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സ് ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം എടുത്തു അതിനുശേഷമാണ് നക്ഷത്ര കൂടാരം എന്ന സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടവും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് സിനിമ ചെയ്യാറ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മഹത് മഹാനായ കലാകാരൻ്റെ അനുഗ്രഹാശസ്സുകളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു സാറ് നിരവധിയായ സിനിമകൾ ചെയ്തു നക്ഷത്ര കൂടാരം പോലെ ഇങ്ങോട്ട് നക്ഷത്ര കൂടാരം പോലെയുള്ള സിനിമകൾ ജനകീയ സിനിമകളായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്താം നിലയിലെ തീവണ്ടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അത് ബുദ്ധിപരമായ ഒരു സിനിമയായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനകീയതയോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ചുകൂടി തലം മാറി അവിടെ നിന്നും അങ്ങ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുട്ടികളെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി സിനിമ ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തിൽ ഒരു സംവിധായകനായി മാറുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ അത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം സിനിമ ചെയ്യാതിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പത്താം നിലയിലെ തീവണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓരോ സിനിമ അതിന് അതിന് മുൻപ് ചെയ്ത പല സിനിമകളും കഴിയുമ്പോഴും ഇതല്ല എൻ്റെ ചലച്ചിത്ര യാത്രയിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട സിനിമകൾ ഇതൊന്നും അല്ല എന്ന് എപ്പോഴും തോന്നുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷക്കാലം സിനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ സിനിമയുടെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു മാക്റ്റയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ടും പെഫ്കായുടെ ഭാരവാഹിയായിട്ടും ഒക്കെ പല രീതിയിലും സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നിരുന്നു ചില ചിത്ര അക്കാഡമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമയിലില്ല എന്നാർക്കും തോന്നാത്ത രീതിയിൽ അത് മനഃപൂർവ്വമല്ല സിനിമ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലം കടന്നു പോയത് ഞാനും അറിഞ്ഞില്ല ഒരുപക്ഷേ പ്രേക്ഷകരും അറിഞ്ഞു കാണുകയില്ല അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കലാകൗമുദിയിലെ ഡെന്നിസ് ജോസഫിൻ്റെ പത്താം നിലയിലെത്തി വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന കഥ വായിക്കുന്നത് അതിനകത്തൊരു സിനിമ ഒളിച്ചു കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയും അങ്ങനെ ഡെന്നീസുമായി ചെന്ന് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ അനുജൻ ശ്രീ സോമു മാത്യു ആ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതൊരു നല്ല സിനിമയായി മാറുകയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്രിറ്റിക്സിൻ്റെ സംഘടനയായ ഫിപ്രസിയുടെ അവാർഡ് നേടുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടിയാണ് ഇതാണ് എൻ്റെ സിനിമ എന്ന 
ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യമായത് അപ്പം അതിന് ശേഷമാണ് ആ സമയത്തൊക്കെ നവയുഗ് ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്ററുമായിട്ട് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംവേദിക്കാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ കണ്ടെത്താനും ഞങ്ങൾക്ക് കോട്ടയത്ത് നവയുഗ് ചിൽഡ്രൻസ് തിയേറ്റർ ആൻഡ് മൂവി വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആ സമയത്താണ് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിൽ വന്നത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശസ്ത ക്യാമറാമാൻ ശ്രീ വേണുവും ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ എപ്പോഴും കാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാട് എപ്പോഴും ഓരോ പ്രാവശ്യവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ കണ്ട കാടോ നേരത്തെ കണ്ട മൃഗങ്ങളെയോ കാട്ടിൽ കാണാറില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തെ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ വനങ്ങൾ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൃഗങ്ങൾ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിന് ഇനി എന്നെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നെനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോഴാണ് കുട്ടികളിലേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടൊരു സിനിമ ആക്കിക്കൂടാ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ കാട്ടിൽ പോകുന്നതും കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസി കുട്ടിയുമായ ഒരു ചങ്ങാത്തത്തിലാകുന്നതും അതിലൂടെ അവർ കാട് കണ്ടറിയുന്നതും കാട് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതകളെക്കുറിച്ച് മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ തന്നെ അവരിലൂടെ ഒരു കഥ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്ലാ ഫോറസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ധാരാളം പോയി ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സിനിമ കാണിച്ചു അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല പരിസ്ഥിതി ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡും ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് അവാർഡുകളുണ്ടായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടികളുടെ ചിത്രമായിരുന്നു അതുകൂടാതെ ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ അവാർഡുകൾ മോസ്കോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ ആ വർഷത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഏക എൻട്രി ആയിരുന്നു ആ സിനിമ അതുകൂടാതെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ കൽക്കട്ട ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് ഹൈദരാബാദ് ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന കുട്ടികളുടെ ഫെസ്റ്റിവല് അതിൽ വരെ ഈ സിനിമ പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അവരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ആ സിനിമ അത് അത്രയ്ക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനഃപൂർവ്വമായി കുട്ടികളെ വെച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നു ആ ആശയം പലരുമായി പങ്കുവച്ചപ്പം അത് നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആണ് ആ സിനിമ പറഞ്ഞത് സാർ അങ്ങയുടെ ഏകദേശം പത്തോളം ഉള്ള ഇന്നു വരെയുള്ള സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിലും ദേശീയ തലത്തിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സിനിമ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് അത് കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരവിടെ നോക്കുന്നത് ആക്ടിങ്ങോ അതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരാളാണ് അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ദേശത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയും ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു സിനിമയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാം എന്ന് ആ സിനിമയും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പലരും പറയുന്നു താമസിയാതെ തന്നെ അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും അതിനു മുമ്പ് പല ഫെസ്റ്റിവലിലേക്കും അത് അയക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊന്നുമില്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല അത് ബേബി മാത്യു സോമതീരം എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ വക വിഷയങ്ങളില്ല പക്ഷേ കാട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക ഒരുപാട് യാത്രകൾ കൊച്ചു കുട്ടികളെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാട്ടിൽ അട്ടയടകടിയ മൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്താണ് ആ സിനിമ പൂർത്തീകരിച്ചത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ അവാർഡും അന്തർദേശീയ അവാർഡുകളും അതുപോലെ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും ഒക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്കൊരു വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ജോഷി മാത്യു സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാറ് ഓരോ തവണ കാട് കയറിയപ്പോഴും സിനിമയുടെ ആവശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വനയാത്രയുടെ ഔത്സുഖ്യത്തിൽ പല തവണയായും സാറ് കാട് കയറിയപ്പോഴൊക്കെയും ഓരോ തവണയും ചെല്ലുമ്പോൾ മുൻപ് കണ്ട കാടല്ല
പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം മനുഷ്യരുണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള നശീകരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായി ഈ രാജ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അത് കാട് വെട്ടിക്കളയുന്നതായാലും കോറികൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിലും പുഴകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതായാലും ഒക്കെ എല്ലാം ബാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് അത് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണ് ആകേണ്ടതായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് ഇത് എപ്പോഴും ആർക്കും എവിടെയും സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് ഒരുപാട് ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് രാജ്യാന്തര മേളകളിലൊക്കെ അങ്ങ് പങ്കാളിയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഇനി അനിവാര്യമായി ഉണ്ടാകേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ല സിനിമകൾക്ക് പ്രധാനമായ വിഷയം തിയേറ്ററുകൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം എന്നെ പോലെ തന്നെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുകയും അല്ലെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളെയും ഫിലിം സൊസൈറ്റികളെയും സ്നേഹിക്കുകയും അതിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ താരങ്ങളെ വെച്ചുള്ള സിനിമയല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ താര ആധിപത്യം നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ സിനിമകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരങ്ങളുള്ള സിനിമകൾക്കാണ് കൂടുതലും തിയേറ്ററുകാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമി ആണെങ്കിലും കെ എസ് എഫ് ഡി സി ആണെങ്കിലും മുൻകൈ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം നല്ല തിയേ സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്ററുകൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ തിയേറ്ററുകളിൽ ഈ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ പാക്കേജ് പാക്കേജോടുകൂടി ചെയ്ത സിനിമയാണ് അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല സിനിമകൾ തിയേറ്ററിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം ഇപ്പോൾ കേരളക്കരയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരുപാടെണ്ണം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല ഔട്ട്ലെറ്റാണ് നമ്മുടെ സിനിമകൾ കാണിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററുകളിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക മാസത്തിൽ ഇത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഷോ ഇനിയിപ്പോൾ ദിവസങ്ങളില്ലേ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു തിയേറ്ററിലെങ്കിലും നല്ല ചിത്രങ്ങൾ കാണിക്കാൻ അത് മലയാളത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചിത്രങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിത്രങ്ങളാണെങ്കിലും കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു നിബന്ധന ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ജില്ലകാ തലസ്ഥാനങ്ങളിലും കെ എസ് എഫ് ഡി സിയോ ചലച്ചിത്ര അക്കാഡമിയോ ഗവൺമെൻറ്റോ തിയേറ്ററുകൾ പണിയുകയും അവിടെ ഇത് മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ കുറച്ച് നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അത് നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സഹകരണം അല്ലെങ്കിൽ സഹായമായി കരുതിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപക്ഷെ ലാഭത്തിലായിരിക്കുമല്ലേ എപ്പോഴും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനും സൗകര്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ലാഭകരമാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക ബോട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സിനിമകൾ കാണാനുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്ന കലാരൂപമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ സംസ്ഥാനത്തിന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് സിനിമ അപ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് പണം ചിലവഴിച്ച് നല്ല സിനിമകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ തയ്യാറാകണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ സാർ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള പദം നമ്മൾ നിരന്തരം ചർച്ച ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സമീപകാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായ നോവൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷേ അന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർച്ചിത്രമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ത് പ്രമേയവും ഏത് രീതിയിലും സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടിനോട് അങ്ങ് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വീകാര്യമായ ഒരു നിലപാടായിരിക്കുമോ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല കാരണം എന്തും ഏതും സിനിമയിൽ കാണിക്കാം എന്നുള്ളതല്ല അതേസമയം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ
അത് എന്താണെന്നൊന്നു ക്ലൈമാക്സ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു സൂചന ഞങ്ങൾക്ക് ആ സിനിമ മിനിമം വേറൊന്നുമല്ല കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരുടെയും കലാമണ്ഡലം കല്യാണിക്കുട്ടിയമ്മയുടെയും മഹൾ പ്രശസ്ത കലാകാരി കലാവിജയൻ അവരെ ഞാൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയാണ് കണ്ടെടുത്തിയത് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറിൻ്റെ റോള് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആരുണ്ടാവും എന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പല താരങ്ങളെയും മനസ്സിൽ വന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയോ എപ്പോഴോ ഈ നൃത്ത ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഇവരെ കാണുക അവരുടെ ആ കുലീനത്വവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവരാണ് എൻ്റെ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും യോജിച്ചുള്ള ആളെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിക്ക അവരെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അവർ അസാമാന്യമായ പ്രകടനമാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഒരിക്കലും നൃത്തത്തിൻ്റെ ചുവടുകളോ ചലനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആക്ടിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ അവർ ട്രാക്കിലായി പിന്നീട് അവർ ചെയ്ത ഓരോന്നും നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കുലുക്കും ആദിവാസി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് അവരുടെ സ്കൂള് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടീച്ചറുടെ കഥ ഒരുപാട് ഹഡിൽസ് ഒരുപാട് ആൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എതിർപ്പുകൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് കൂടെയൊക്കെ അവർ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തോടും തൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികളോടുമുള്ള സ്നേഹം അതാണ് ഈ സിനിമയിലൂടെ പറ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു പുതുമുഖത്തിൻ്റെ യാതൊരുവിധ ചാഞ്ചല്യവുമില്ലാതെ കലാവിജയൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിൽ അഭിമാനിക്കാം അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവരെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സിനിമയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതിൽ എനിക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം അത്രയും പ്രായത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അതെ അതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാള മനോരമ എന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കൗമുദിയിലോ ഏതൊക്കെയോ ദശാഭിമാനിയൊക്കെ അവരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോഴും അവർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ സിനിമയിൽ വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജോഷി മാത്യു എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് അതവർ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ് അവർ തന്നെയാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്തതും അത് മനോഹരമായിട്ട് അവർ ഡബ്ബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം സാറ് പറഞ്ഞു അതിനെ ആധാരമാക്കി സാറ് നമുക്ക് ചില ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും മഴ തകർത്ത് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിനിടയിൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ മൈക്ക് സംവിധാനത്തിലൂടെ ആ മഴയുടെ ശബ്ദവും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ജോഷി മാത്യു സാറിന് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടി ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഒരു മലയാളിക്ക് സാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മഹാഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷകരമായ മറ്റൊരു സത്യമെന്ന് പറയുന്നത് ജോഷി മാത്യു സാറിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കും തുടരെ തുടരെ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അങ്ങ് ദൂരെ ഉദ്ദേശത്ത് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ശ്രീ ഇന്ദ്രൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച ശ്രീ നിഖിലസ് പ്രവീൺ അവരൊക്കെയും സംസ്ഥാന ദേശീയ അവാർഡുകൾക്ക് അർഹരായിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തെ സാറ് വിലമതിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അതിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നിഖിലസ് പ്രവീൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറാമാന് അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു അവാർഡ് കിട്ടി എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാരണം ജയരാജിൻ്റെ സിനിമയിൽ നിന്ന് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എൻ്റെ സിനിമയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ജയരാജിനും പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ഡയറക്ടർ പ്രദീപ് നായരാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് പറയുകയും പ്രദീപ് നായർ ചെയ്ത കൊടേഷൻ എന്ന സിനിമയിലെ ലഘു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്ത സോറി ക്യാമറാമാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പറയുകയും ജയരാജൻ്റെ പടത്തിലൂടെ മനോഹരമായ ഞാൻ ആ സിനിമ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു മനോഹരമായ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതിനേക്കാളുപരി അതിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണവും മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ഇന്ദ്രൻസ് ഇന്ദ്രൻസ് ഞാനുമൊക്കെ പത്മരാജൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്ദ്രൻസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി സിനിമയിൽ ചെറിയൊരു വേഷം ചെയ്യുന്ന പത്മരാജൻ്റെ ഇന്നലെ എന്ന സിനിമയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ സിനിമകളുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് കോസ്റ്റ്യ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നീകൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിമനോഹരമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നീകിൽ തന്നെയാണോ ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് അത്രയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമാണ് അത് നിഖിലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറാമാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി സെൻസിബിളാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം എക്യുപ്മെൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അദ്ദേഹം അത് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും നിഖിൽ ഇവിടെ എങ്ങും നിൽക്കത്തില്ല നിഖിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെയല്ല ലോകത്തിലെ ഒരു നല്ല ക്യാമറാമാനായി മാറും അതുപോലെ ഇന്ദ്രൻസിനെ ഇന്ദ്രൻസ് ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ കോമഡിയനായിട്ട് വന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര മനോഹരമായി അത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചലച്ചിത്ര ഭൂപടത്തിൽ കോട്ടയത്തിന് കൃത്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട ഉണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് സാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും നിഖിലേഷ് പ്രവീണ് ശ്രീ ജോഷി ഉപാധ്യ സാർ ശ്രീ പ്രദീപ് ദാരിങ്ങൻ ഒരുപാട് പേര് സാറ് അങ്ങനെ ശരിക്കും പിന്നെ അത് നല്ല സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ അവാർഡിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മളാരും സിനിമ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഓരോ അവാർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ കൂടുതൽ നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം ഉണ്ടാകുകയാണ് പത്താം നിലയിലെ തീവണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യണം വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ട് വർഷം കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത് ഇപ്പം നാല് വർഷത്തിലാണ് കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു നല്ല സ്പാർക്ക് വരുമ്പം സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ വർഷവും സിനിമ ചെയ്യുക അതിന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതിയല്ല അതൊരു ലൈനേയല്ല നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതിനൊരു ഏർജ് ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുമ്പോൾ ഏർജ് ടു മേക്ക് എ ഫിലിം അത് വന്ന് വല്ലാതെ ഒരു തികട്ടൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അടുത്ത സിനിമ ഉണ്ടാവും എന്നാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത വെച്ചാൽ അതുപോലെ സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എങ്കിലും വായിക്കുകയോ കാണുകയോ മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അടുത്ത സിനിമയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയുള്ളൂ കേരള സംഗീത നാട അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിരുന്നു അങ്ങ് ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായിട്ട് അങ്ങ് അഞ്ച് വർഷം ഇല്ല മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ആ സമയത്ത് ചലച്ചിത്ര മേഖലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭാവനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇരുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രിയദർശൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നു അതിനുശേഷം രാജീവ്നാഥിൻ്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ല സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കാനും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിലേക്ക് പ്രിയദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സിനിമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മലയാളത്തിലെ നല്ല സിനിമകൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം കൊടുക്കാൻ സെലക്ട് ഐ എഫ് എഫ് കൈ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിനുശേഷം രാജീവ്നാഥ് വന്നു രാജീവ്നാഥ് വന്നപ്പോഴും നല്ല സിനിമ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗഭാക്കാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരിട്ട് തന്നെ ഒന്നും ചെയ്തതല്ല ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കൗൺസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെ ആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സത്യത്തിലത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് പള്ളിക്കത്തോളിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാനാണ് അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായ കാര്യങ്ങളും അന്നത്തെ അതിൻ്റെ അധികാരികളുമായിരുന്ന് ചെയ്യുകയും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ആളുകളെ വിളിച്ച് ഇരുത്തി അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗഭാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് കേവലം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കെ ആർ നാരായണൻ അക്കാദമിയുടെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ സിനിമാ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തൊരവസരം തന്നെയാണ് നാഷണൽ
പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക യാത്രകൾ ചെയ്യുക പിന്നെ സിനിമയിലേക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്പാർക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമിക്കുക അടുത്ത സമയത്ത് സാർ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ശ്രീലങ്ക അതെ 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 ശ്രീലങ്ക തിരഞ്ഞെടുത്തൊരു യാത്ര ശ്രീലങ്ക തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥലം ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മോസ്കോ യൂറോപ്പ് എല്ലായിടത്തും പോയി അവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ടല്ല പക്ഷെ സിനിമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ പോയ ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയാൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ വണ്ടിയുണ്ട് താമസ സൗകര്യം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എത്ര ദിവസത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരു അഞ്ച് ദിവസത്തെ യാത്രയായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറേ പിന്നെ കേരളമായിട്ട് ഒരുപാട് സാമ്യമുണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് എൺപത് ആനകളെ ഒന്നിച്ച് കാണാനുള്ള സൗകര്യം കടലിൽ പോയി നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടം ബോട്ടിൽ കൂടെ മീനുകൾ ഇത് അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ആമകളുടെ ഹാച്ചറി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആമകളെ വിരിയിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ചില കാഴ്ചകൾ കാണാൻ മനോഹരമായ പിന്നെ പ്രകൃതി ഭംഗി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലപോലെ കടപ്പുറങ്ങൾ നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ കടൽ എല്ലാ ദിവസവും കടലാണല്ലോ കുടുംബത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ സാർ എൻ്റെ ഭാര്യ മോളി കുടുംബിനെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ കല രണ്ട് ആൺപിള്ളേരാണ് മൂത്തയാൾ സുദീപ് ജോഷി മലയാള മനോരമയുടെ സകല കല എന്ന പ്രോഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും അവതാരകനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം പാരീസിൽ പോയി ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ഡയറക്ഷൻ പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ പുതിയ സിനിമ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഈ വർഷം അവസാനം ഉണ്ടാവും സുദീപിൻ്റെ വൈഫ് കേരള ട്രാവൽസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥയാണ് അവർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ ആൾ സഞ്ജു ജോഷി അതായത് ആക്ടറാണ് പത്താം നാലിലെ തീവണ്ടിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെൻ്റൽ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ദേശത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സഞ്ജു ആൻ സ്റ്റാൻഡെങ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ എറണാകുളത്ത് ആ കമ്പനിയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു സഞ്ജുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഭാരത് മാതാ കോളേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലെക്ചറാണ് അവർക്കൊരു കുട്ടി ഇതാണ് എൻ്റെ ഫാമിലി ഞങ്ങളൊരു വലിയ കൂട്ടുകുടുംബമാണ് കാരണം ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് ബ്രദേഴ്സും എല്ലാം താമസിക്കുന്നത് എൻ്റെ നേരെ ഇളയ ബ്രദർ സോമു സോമു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ആക്ടറാണ് പല സിനിമകളിലും ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്താം നിലയിലെ തീവണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടിയാണ് സോമു മാത്യു ഇതാണ് കുടുംബം വലിയ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണം പോലെയുള്ള ക്രിസ്മസ് പോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഗംഭീരമായിട്ട് കൊണ്ടാടാൻ പറ്റും സാർ ആ കഴിഞ്ഞു പോയ ഓണം പുത്തനോണം ഇതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തി പറയാമോ സാർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ഓണം ഇന്നത്തെ ഓണം എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുമ്പം ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണെന്ന് പറയും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ഓണാഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏഴ് പേര് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ഫാമിലി ഇത് കൂടാതെ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഇവിടെ ഒരു പത്തിരുപത് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും വരും എന്നു വെച്ചാൽ അവർ ഹിന്ദുസ് ഉണ്ട് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് മറ്റ് ജാതി തിരിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എല്ലാം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇവിടെ വന്ന് ഓണം ഉണ്ടാനാണ് കാരണം ഉച്ച വരെ ഓണം ഊണും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുറ്റത്ത് വടംവലി കളികളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആസ്വദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അവരുടെയൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ഉള്ള കാലം മുതൽ അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓണാഘോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും സെറ്റും മുണ്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ച് പിന്നെ മുണ്ടും ജുബായും ഒക്കെ ഇട്ട് സ്ത്രീകളെല്ലാം സെറ്റൊക്കെ എടുത്ത് പൂക്കളെ വിടും അതിപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഓണത്തിനും എറണാകുളത്താണ് എൻ്റെ മൂന്ന് സഹോദരിമാർ അവർ മൂന്ന് പേര് ഇഞ്ഞ് വരും വിത്ത് ഫാമിലി അതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ഓണം ഇന്നത്തെ ഓണം ഇന്ന് അന്നത്തെ ഓണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമായിരുന്നായിരിക്കാം ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നത്രയും സുഹൃത്തുക്കളും വരും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്നാ ഒരു പക്ഷേ വർഷങ്ങളായി ചെയ്തു പോരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ചിലപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കൾ മാറി മാറാം എന്നാലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെയുള്ള ഒരു
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ പോലും ഓണം തന്നെ അന്ന് ഇവിടെ എത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓണം പിന്നെ പഴയ പോലെയുള്ള ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ പറഞ്ഞ ഓണത്തിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിന് അത്ര അന്നത്തെ രുചിയില്ല രുചിയില്ല അതൊരു വല്ലാത്ത കാര്യമാണ് വിഷാംശങ്ങൾ കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു രുചിക്കുറവ് മൊത്തത്തിൽ ഈ വർഷത്തെ മഴ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലേ വള്ളം ഞാനൊരു വലിയ വള്ളംകളി പ്രേമിയാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചുണ്ടൻ വള്ളം വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് നാട്ടം ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൽ നിന്ന് സെൻറ്റ് ജോർജ് ചുണ്ടൻ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് താഴെങ്ങാടിയും കൊമരത്തും വള്ളം കളിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോഴും വള്ളം കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ഈ വർഷം അതില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടമുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഓണത്തിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി സന്തോഷങ്ങളാണ് കൂടുതൽ എല്ലാവരും കാണാം എല്ലാവരും വരും ഒന്നിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ഇളയ മക്കൾ മക്കൾ പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് മൂത്ത ആളുകൾക്ക് എല്ലാവരും ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അത് വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള ഓണമാണ് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളായിട്ട് സഹോദരനായി ഭർത്താവായി അച്ഛനായി അപ്പൂപ്പനായി ഒക്കെ ആ കുടുംബ കൂട്ടായ്മയുടെ സുഖം എത്രത്തോളം പങ്കുവെക്കാനാവും എന്നുള്ള സാധ്യതകളും അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയുമാണ് ജോഷി സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മളിൽ പലരെയും സംബന്ധിച്ച് ബന്ധങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് സൗകര്യങ്ങളെ പോലും മനഃപൂർവ്വം അസൗകര്യങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറി മാറി നിൽക്കാനാണ് ഇന്ന് പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊതിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും കൃത്യമായ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരിടത്ത് ഒത്തുചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അളക്കാനാവാത്ത ആഹ്ലാദം അതാണ് ഇപ്പോൾ ജോഷി സാർ നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ചത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകാനുള്ള ഓണ സന്ദേശവും എങ്കിലും സാറിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെ നമുക്കുള്ള ആ ഒരു ഓണ സന്ദേശം കൂടി കേൾക്കാം സാർ പ്ലീസ് ഒരു ഓണ സന്ദേശം മലയാളികൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ നടുവിലും മഴക്കെടുതിയുടെ നടുവിലും നമ്മൾ താലോലിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓണം അത് മറക്കാതിരിക്കുക കെ വി ടി വിയുടെയും ജ്ഞാനായ വോയിസിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ അച്ഛൻ്റെ ഓർമ്മയെ എപ്പോഴും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന മകൻ ഗുരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും മധുരതരമായ സ്മരണയെ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിലനിർത്തുന്ന ശിഷ്യൻ ഭർത്താവിൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും മുത്തച്ഛൻ്റെയും എല്ലാം കടമകൾ കൃത്യമായി പാലിച്ചു പോരുന്ന ഒരു കാരണവർ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നിരവധി നിരവധി അവാർഡുകൾ ദേശീയ തലത്തിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇതിനിടയിൽ വാരിക്കൂട്ടാൻ സാധിച്ച അതിവിദഗ്ധനായ സിനിമാ സംവിധായകൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ജോഷി മാത്യു സാറിന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരുടെ മുൻപാകെ ഓണ അതിഥിയായി അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം കൂടുതൽ കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ കൂടുതൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കിട്ടിയ അവസരത്തെ ധന്യമായി കാണുന്നു സാറിന് എല്ലാവിധമായ സാറിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധമായ ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു സാർ നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി നമസ്കാരം